প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ পুরো দেড় ঘন্টা জুড়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য আছি আমি নাদিয়া হক আমাদের সাথে তিনজন চমৎকার বন্ধু আছে আজকে আড্ডা দেওয়ার জন্য আমাদের আজকে আড্ডার টপিকটা আমি একটু বলে দিচ্ছি বাধা পেরোনোর গল্প কারা আছেন আমাদের সাথে আড্ডা দিতে চলুন দেখে নেই আমাদের সাথে আছেন ওয়ালিনা চৌধুরী স্বত্বাধিকারী অফিস ক্রাফট এই মুহূর্তে আমি অফিস ক্রাফ্টের শাড়ি পরে আছি এবং অফিস ক্রাফ্টের স্বত্বাধিকারী আমার সামনে আছে আমার খুব ভালো লাগছে এবং তার পাশে আছে শান্তা রহমান স্বত্বাধিকারী পুথির গহনা সেট একেবারে শেষের দিকে আছেন ইশরাত জাহান স্বত্বাধিকারী বাংলার ঐতিহ্য বুটিক হাউস কেমন আছেন আপনারা তারপর আমি আপনাদের তিনজনকে পেয়েছি আমার খুব ভালো লাগছে আমরা অবশ্যই অবশ্যই টপিকে যাব আগে একটু আসি আচ্ছা আপু আপনি তো কুষ্টিয়াতে থাকেন ওখানে আপনার বিজনেস এবং সবকিছু ওখানে কিন্তু বিজনেস এর কাজে ধন্যবাদ <laughs> আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন একটা সৃজনী বিকাশ ক্লাস হতো আচ্ছা যে হাতে সেলাই শিখাতো তো সবাই করতো কি বাড়ি থেকে মা খালাদের দিয়ে সেলাই করিয়ে নিয়ে তারপরে ওটাকে সাবমিট করতো কিন্তু আমি কিন্তু ওই ছোট থেকেই নিজে করে জিনিসটাকে আমি করেছি ওটা মা করে দিলে আমার হবে না তো আমি যে নিজে করে সাবমিট করতাম ওই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগতো শুধু তুমি মানে আমার যে কাচের কথাটা এখন যেটা করছি এটা ছাড়াও আমার রান্না করতে খুব ভালো লাগে আমি কিন্তু সময় পেলেই বিভিন্ন রকমের খাবার আমি রান্না করে থাকি আর তখন থেকে একটু 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 করে যে ইচ্ছাটা জাগলো সেই ছোট থেকে এরপরে যদি তুমি বলো ক্লাস নাইন থেকে আমি করতাম কি আশেপাশে মানুষদের জন্য ডিজাইন করতাম ওরে বাবা আর আমার যে রেডিমেড ড্রেস আমার হতো না তো নিজের জন্য যখন ডিজাইন করতাম তো আমার ফ্রেন্ডরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতো তো তারা বলতো যে আমার জন্য একটু করে দে আমাদের জন্য বানিয়ে দে তো ওইভাবে আস্তে আস্তে করতে করতে জিনিসটা মাথায় আসলো যে চাকরি কিন্তু আমি করেছিলাম মাঝে আচ্ছা তো আমার জন্য চাকরি নয় এটা আমার মনে হলো তো সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এই বিজনেসটা রান করছি আল্লাহ রহমতে দুই হাজার পাঁচ ছয় থেকেই এই লাইনের সাথে যুক্ত আছি আগে নেপথ্যে ছিলাম সামনে এসছি বারো চোদ্দ বছরের মতো হয়ে গেল বাহ চমৎকার চমৎকার আমি আরও শুনব আপুর কাছে যাই আপনার কাছ থেকেও শুনতে চাই আপনার উদ্যোগটা নিয়ে হ্যাঁ আপু ধন্যবাদ নেক্সাস লেডিস ক্লাবকে আর আমি হচ্ছে শান্তা রহমান আমার উদ্যোগের নাম হচ্ছে পুথির গহনা জেট আমি মূলত গহ আর্টিফিশিয়াল ফুল নিয়ে আমি গহনা তৈরি করি একটা ফুলকে একদম মানে জিরো থেকে একটু জেট একদম জেট পর্যন্ত নিয়ে আসি আমি একটা ফুলকে একদম মানে শূন্য থেকে শুরু করে একদম একটা গহনাতে রূপান্তরিত করি তারপর হচ্ছে আমার প্রথম আমার নিজের বিয়ের গহনা থেকে শুরু হয় আমার গহনা বানানো তারপরে ওইটা শখ ছিল ওটা শখ ছিল আত্মীয় স্বজন ছিল তারপরে আমার বন্ধু বান্ধব রিলেটিভ সবার বিয়েতে ওদের ফার্স্ট চয়েস ছিল যে সাঁতার যেহেতু ভালো গহনা বানায় ওর হাতে পড়ব সেটা বিজনেস ছিল না এমনিতেই শখের করে দিতাম পরে যখন ভাবলাম যে না এখন অনলাইন একটা ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে মেয়েদের জন্য নিজে একটা পেজ খুললাম সেটা হয়েছে দুই হাজার চোদ্দোতে আমার নিজের পেজটা খোলা হয়েছে তারপরে দুই হাজার আঠারো থেকে আমি একদম টোটালি একদম কমর বেঁধে নেমে গেলাম অনলাইনে বিজনেসে এখন আমার চব্বিশ হাজার অলরেডি চব্বিশ হাজার ই হয়ে গেছে অর্ডার সংখ্যা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমার থেকে নিয়ে প্রায় সাত আটটা দেশ ওরা নিয়ে আমার থেকে বিজনেস করে বা চমৎকার মানে গহনা বানানোর যে ব্যাপারটা এই যে পুথির গহনা বানাবেন এই আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি কোথেকে এসছে আসলে আমি যখন ওই যে বললাম আমার বিয়ে বিয়ের কাঁচা ফুল যখন আমার স্টেজের জন্য নিয়ে আসা হলো ওইখান থেকে আমি সব ফুল কিছু ফুল আমার জন্য রেখে দিলাম তো ওখান থেকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে আমি নিজের জন্য একটা ইউনিক একটা গহনা তৈরি করে ফেললাম যে না আমি এই ডিজাইনে বানানো ডিজাইনে পড়বো না আমি আমার ডিজাইনে আমি গহনাটা পড়বো তো ওই থেকে যে মাথায় আসলো যে আমি একটা সুন্দর কিছু পারি বানাতে আমি এটা নিয়ে কাজ করতে পারি 
কেন বসে থাকব আমি তো পারি বাহ আমি তো পারি সাথে এটা তো গহনা এটা আমি নিজের জন্য তৈরি করছি কিন্তু আমি এর সাথে এই যে আমাদের দেশের যে ঐতিহ্য হাতে তৈরি হাতের হাতে তৈরি যে জামালপুর তারপর হচ্ছে যশোর ওদের দিয়ে আমি হাতের কাজ ড্রেস গুলো রেডি করছি এগুলো আমার ফুলের সাথে বাইরে যাচ্ছে चाजीवी हिसेबिक संगे हो जाए तक हमें फील करी निजे कि थका दरकार जेटा जेटे क्यों नीते पर तक थके मन हलो ना निजे तो एक कि थका दरकार कि शुरू करा उचित कि शुरू करब ठीक बुझते पर ना कारण परेश सीचुएशन एत खराब जा पृथ्वी थमके गए और से भाची किचू करते तो आसले जिन खूब ही मैं निजे के सामने कि आनबो निजे क्षेत्र की कर शुरू करब बुझते पर ना अच्छा ये अनलाइने जो है खूब प्रचुर समय दी अनलाइने तो अनेक स्क्रल करते करते जो है अनेकगुल ग्रुप देखते पाए लेडिस ग्रुप से खान चोखे सामने उमेन एंड इकमार्स ट्रस्ट ग्रुपटा भेसे उठे जेखने सबाई मे नारी क्च कर तो वोने बस आग्रह जागे जेखने तो मत अनेक नारी आखते हाँ तर जब चले ग मतो एक ही अवस्था ता खूब स्वल्प पुजी स्टार्ट करसे तो बोलते तेल क्यों नई हमें तो पारि कि करते तो भावल जो निजे जा जमानो आटे एक शुरू कर देखी तो कि जाए बर्तमान समय मार्केट अनेक कि देखी घर थे तो बड़नर उपाय नहीं कपड़े आर देखा जा मार्केटे टिकते हम नतून किचू आनते हैं एक्सैक्टलि से चिंता भावना को लम कारो का के ना निजे कि तक मन हल अच्छा हमारे निजस्व डिजाइन करा जो प्रोडक्ट हमें कस्टमार दे दीते आत्मस्व जरा आज तक दीते आगे के आकटू बी जो हमारे पढ़ाशा होम इकोनमिक्स बैकग्राउंड तो टेक्सटाइल प्रति हमारे नैक छो टेक्सटाइल कपड़ नहीं भलो लगा एक फैसिनेशन तो भावल सेटार साथ एडुकेशन बैकग्राउंड आो ये एक मडिफाई करी अनलैने किस कोर्स करी को ये हमें चेषा करी जो एक बजनेस उद्योगे नहीं आसार तो से खान शुरू आज के पथ चला चमत्कार मैं ये बाधा कि भाव जे एक्चुअल पेड़नो जाए तो आसले आस्ते आस्ते शिखते परि तईना अच्छा वालीन आपो हमारे चारपाशे क्योंकि एरक अनेक नारी आजको समय जेकोधर बाधार सम्मुखीन है आपनी निश्चय अनेक जन के देखे सो तर आसले जदि आपनी बोलें आपनार मत तर आसले क्यों उचित तरज क्यों उचित अपना भावनाटा सुनते चाहिए लाइफे जो प्रथम बाधा हिसाब से देखी तेल से कमन फैक्टे प्रथम बाधा हिसाब वोटाई प्रथम बोलते चाह कारण जी सोसाइटी एखे ना मेरे के अप्रिसिएट कर बेपार यही क्षेत्र खूब मान मे सबा चाहिए मेरा चाकरी कर नष्ट हो गए तो आगे एक मैं एकदम शुरू तो एक तक हमें निजे हैंड पेंट करतम ओ झोंकटा खूब भलो छो प्रचुर हैंड पेंट कर दाड़े थकते सवार तो एक असुस्थतार बेपार थे तो एरपे जेटा हलो जो जो एकटूक्टू कर एगिए जो शुरू कर लम प्रथम कथाटा हल तु पार्बी ना हाँ बंद कर दीते हैं मैं ए रखम एक बेपार जगू समाजे इनफैक्ट हमें एक छोट गल्प शेयर करते चाहिए एक दिन हमारे आउटलेटे बसे आई डेस्क बसतम तो एक जो मुरब्बी उन्नी एंट्री कर मात्र शपर मध्य जस्ट दरजाटा ओपेन कर दिखे एक नजर दिए हाँ के बोलो मे व्यवसा कर 
বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমার মুখের সামনে সে বেরিয়ে চলে গেল আমার শোরুম থেকে আমি না অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়েছিলাম যে এটা কি হলো আমার সাথে তাহলে কি মেয়েরা বিজনেস করতে পারে না মানে আমি মফসল থেকে তো আমার তো বাসা তো কুষ্টিয়াতে তো ওইখানে তো সেই আমি বারো বছর আগের কথা বলছি তো তখনও দেখা যাচ্ছে যে স্বাভাবিক যে সব আমাদের আশেপাশের মানুষেরা তারা মেয়েরা একটা দোকানে বসছে এটাকেই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছে না আর আমার তো চ্যালেঞ্জ নিতে খুব ভালো লাগে আমার মধ্যে একটা খুব ভালো জেদ কাজ করে আমাকে যদি কেউ নেগেটিভ কথা বলে যে এটা তুমি পারবে না ওইটাই আমার করা লাগবে হ্যাঁ এটা একটা ইন্সপিরেশন হয়ে যায় আমার মানে আমার যদি কেউ বলে যে এটা তুমি পারবে না আমার ওইটাই করতে হবে এরকম একটা ব্যাপার কাজ করে যেহেতু আমাকে প্রথম দিকে বাধা দিয়েছে আমি পারব না আমি ওইটাতেই লেগে আছি আর একটা বড় যেটা বাধা আমি বলবো আমাদের দেশের মানুষে কিন্তু বিদেশি জিনিসের প্রতি প্রচুর ঝোঁক এই যে এত এত ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি যেসব পোশাক এগুলোর ভিড়ে এই যে এতগুলো বছর আমি দেশি কাপড় নিয়ে যে যুদ্ধ বলবো এটাকে আমি যে যুদ্ধটা করে যাচ্ছি সত্যি খুব ভালোভাবে টিকে আছে কিনা জানি না তবে আমি টিকে থাকার জন্য লড়াই করে যাচ্ছি এবং যতদিন আল্লাহ রাখেন আর কি হয়তো বা লড়াইটা অব্যাহত থাকবে একদম ঠিক একদম কারণ দমে গেলে তো চলবে না আর এটা থাকে আমি এই ব্যাপারটা আপুর কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে বাধা মানে শুরু থেকে আপনি কিন্তু বাধা পাবেন যাই করবেন করেন ভালো করেন খারাপ করেন বাধা আসে আসবে এবং আপু যেটা বলছেন যে এটা আসলেই থেকে যায় হ্যাঁ ওটা এটার সাথে ফাইট করতে হয় তো আপনিও কি এরকম মনে করেন কি না যে বাধা আসলে স্টেপ বাই স্টেপ এক এক রকম হতে থাকে জি আপু আর আমি যখন কাজটা শুরু করেছি তখন অবশ্যই পরিবার থেকে একটা বাধা তো আসছি কিন্তু পারিপার্শ্বিক যে আমাদের সমাজ এখান থেকে অনেক বেশি বাধাটা এসেছে যে কেন শুরু করেছে কেন করবে মানে ওনাদের কাছে মেয়ে মানে একটা শিক্ষিত মেয়ে একটা জব করবে একটা ভালো জব করবে বাসায় বসে এগুলো কি করছে এগুলো তো যায় না এগুলো তো মানায় না তো আমি ফার্স্ট টাইম এটাই রেখেছি যে যদি একটা শান্তা রহমান তৈরি হতে হয় অবশ্যই আমাকে অনেক কথা শুনতে হবে আমার এরকম একটা মানে মাইন্ড আমি সেট আপ করেছি যে যদি কেউ বলে যে তুমি বিজনেসের টাকা দিয়ে কি করবে আমি তখন বলতাম যে আমি চাল কিনে ভাত রান্না করে খাবো কিছু করার নেই একজন শান্ত রহমান দাঁড়াতে তো হবে তো আজকে যখন নিজের একটা নাম মানে নিজের একটা পেজের নাম হয়েছে নিজের কাজগুলো দেশে বাইরে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে বা আমার দ্বারা অনেকগুলো নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে বা সামনে আমি স্বপ্ন দেখছি এসে ভালো কিছু করব তো সেইখানে বাধা তারপরে অন্য কোনো কিছু তো আমি কখনই মাথায় নিব না আর সবচেয়ে বড় কথা আমি মনে করি আমার মনের জোরটা এত বেশি যে আমি কখনো ভেঙে পড়ি না এটাই আসলে খুব বেশি দরকার তাই না আমাদের মানে বেশিরভাগ নারী যেমন আপনি বলছেন ওই করোনার সময় আপনার সাথে এটা হয়েছে এমনও অনেক আছে যারা আসলে ভেঙে পড়েছে যারা আপনার মতো করে বিজনেস করতে পারেননি আবার অনেকে আছে আপনার মতো করে বিজনেস করেছেন এবং এ পর্যায়ে এসে অনেক ফ্লরিশ করছেন তাই না সো তাদের জন্য যদি আপনি আপনার ভাবনাটা একটু বলেন কিভাবে সাহস করে আপনি এগিয়ে গেছেন আচ্ছা ধন্যবাদ প্রশ্নটা খুবই সুন্দর আমার মতো প্যান্ডেমিকের সময় সবাই শুরু করেছে অনেকেই শুরু করেছে শখের বসে আমার যেটা ছিল শখ হয়তো বা শখ কিন্তু আমি ওটাকে মনে করেছি ওটা আমার নিড হুম তো সেখান থেকে আমার যেমন বাধাটা এসেছে সর্বপ্রথম যে বাধাটা আমি ফেস করি সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সোর্সিং ওকে কাঁচা মাল যখন আমি সংগ্রহ করতে যেতাম ওই সময়টাতে সেখানে দেখা যেত কি আমি যখন বাইরে আসতাম ঢাকা শহরে বের হলে মনে হতো কি এটা ঢাকা শহর না অন্য কোনো একটা জগতে আছে ওই সিচুয়েশনটা যখন বাসায় ফিরতাম বাড়িওয়ালা আমাকে নোটিশ দিত আপনাকে বাসা ছাড়তে হবে কেন কারণ ওই বিশালটা আমরা সবাই জানি খুব ভয়াবহ একটা অবস্থা বাসা থেকে বের হলে এমনকি আমাদের বাসার বাড়ির বুয়াদের যাওয়া আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তো ওখানে আমি নিজে বাইরে যাচ্ছি মার্কেটে প্রোডাক্ট আনতে তো সেখানে আমাকে কয়েকবার নোটিস করা হয় যে আপনাকে বাড়ি ছাড়তে হবে আপনি এভাবে বাইরে যাওয়া আসা করছেন এটা আমাদের বিল্ডিংয়ের জন্য একটা রিক্স হয়ে যাচ্ছে বলে আমাকে বাট আমি থেমে থাকি দিই আমি সেই জন্য তাদেরকে খুশি করার জন্য বা আমার নিজের সেফটির জন্য আমি প্রতিবার শপিং করে আসার পরে আমি করোনা টেস্টে চলে যেতাম ও আমার ফ্যামিলিরও একটা আমরা আরও শুনবো একটা বিরতি নিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসছি নিয়ে নিচ্ছি নিয়র নেক্সাস লেডিস ক্লাব থেকে একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি আর এক্ষুনি ফিরছি
available at Herlin stores. আবারও ফিরে এলাম নিউর প্রেজেন্স নিক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আমাদের আড্ডা কিন্তু অনেক অনেক জমে গেছে খুব সুন্দর সুন্দর গল্প শুনতে পাচ্ছি আপনারা যারা আমাদের সাথে আড্ডা দিতে চান অবশ্যই অবশ্যই জুমে চলে আসতে হবে জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আর যখন আসবেন অবশ্যই মোবাইলটাকে এভাবে ধরে কোনো একটা স্টেবল জায়গায় রাখবেন আর অবশ্যই অবশ্যই ক্যামেরা অন করে তারপরে জয়েন করবেন ক্যামেরা অফ রেখে অনেকেই আসেন নতুন যারা তাদের জন্য বলছি ক্যামেরা অফ রেখে জয়েন করবেন না তাহলে আমরা আপনাদেরকে অন এয়ারে আনতে পারবো না আর অন এয়ারে আনতে না পারলে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো না সো যা যা বলেছি এসব মেনটেন করে আপনারা জুমে তাড়াতাড়ি চলে আসুন আর আড্ডা দিন আমাদের বন্ধুদের সাথে হ্যাঁ আপু আপনি বলছিলেন তখন এই যে আপনার বাধার গল্পটা তো সেখান থেকে আমি থেমে যাইনি আমাকে বারবার জানানোর পরেও আমি বাসা চেঞ্জ করে ফেলি আচ্ছা সেখান থেকে কিন্তু আমি আমার উদ্যোগটা ছাড়িনি বলছি না আমি যখন ধরেছি হাল আমাকে করতে হবে এক বাসা না হয় আরেক বাসে যাব তখন আমি যখন অন্য বাসায় এখন শিফট করি তখন আমি তাদেরকে জানাই যে আমি আমার এরকম বিজনেস আছে আমাকে যেতে হয় আসতে হয় তো আপনার যদি পারমিশন দেন আমি সেভাবেই বাসা নিব বারবার তো এরকম করা যায় না তার পরবর্তীতে পারমিশন পাই এবং সে বাসাতেই আমি আবারও কাজ শুরু করি তো কাজ শুরুতে যেটা দেখা যায় ওই সময় আমি অনেক কিছুই হাতের কাছে পাচ্ছিলাম না আমি আমার বাসের ডাইনিং টেবিলে ব্লগ শুরু করি আচ্ছা যেমন এই শাড়ি থেকে শুরু করে বিছানার চাদর থ্রি পিস সব কিছু আমার ওই ডাইনিং টেবিলটার মধ্যে যা পড়ে আছেন সবগুলো কি আপনার সবই আমার প্রোডাকশনে আমার নিজের করা তারপরে নিজে যখন করে যখন দেখছি যে না হচ্ছে না একটু চাহিদা বাড়ছে সবাই বেশ পছন্দ করছে তো আশপাশ থেকে চেষ্টা করলাম যে আমার মতো আরও তো নারীরা আছে যারা হয়তো কাজ করতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না তাদের সাথে যোগাযোগ করি তাদের সাথে কথা বলি নিজের বাসায় রেখে তাদেরকে কাজ শিখাই এবং আস্তে আস্তে নিজের কাজটাকে বড় করতে থাকি বা তারপরে যখন শুরু সব কিছু একটু নর্মাল হয়ে আসলো তখন চেষ্টা করলাম যে যদি নিজের একটা কারখানা দেওয়া যায় তো সেখানে আমি শুরু করলাম যে হ্যাঁ ছোট্ট একটা দোকান নিলাম আমার সেই কর্মীদেরকে নিয়ে কাজ শুরু করলাম তাই ওটা আস্তে আস্তে আলহামদুলিল্লাহ বড় হতে থাকলো কিন্তু আরও যে সমস্যাটা হতো যে আমরা সব না মেয়েরা কাজ করতাম তো তা আমরা একটা মার্কেটের মধ্যে একটা দোকান নিয়ে সাঁটার উঠে যখন ব্লকের কাজ করছি আমাদের চারপাশে হাজার আটটা ছেলে মানুষ দাঁড়ায় যেত আমাদেরকে দেখার জন্য আমরা কি করছি এখানে সার্কাস এটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগতো তো ভাবতাম যে এরকম প্রবলেম আসবে বলছি এটা মেয়েরাও করে শুনতে হয় যে এই কাজগুলো মেয়েরা করে তো তখন আমি বলতাম কেন ছেলেরা পারলে মেয়েরা কেন পারবে না বা এটা একটা কথা তারপর আমাকে বলতো আপনি কি পড়াশোনা করেছেন আমি একটু মানে আমি আমি নিজে ভাবনা কাজ করি করতে গেলে হাতে কলমে তখন একটা ব্যাপার চলে আসে যে তাহলে মনে হয় লেখাপড়া লেখাপড়া করেনি এই জন্য এই কাজ এই জন্য হ্যাঁ এই জন্য এই কাজটা করছে এবং এদের সাথে আমরা যে কোনো ধরনের বিহেভ করতে পারবো এটা খুব বাজে একটা ব্যাপার খুব বাজে এটা আমাকে অনেকবার শুনতে হয়েছে যেহেতু আমি ওয়ার্কারের সাথে নিজে সরাসরি কাজ করি আমাকে শিখাতে হয় এবং প্রথম ডিজাইনটা আমি তুলি সব সময় আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে সবাই এসে ফার্স্টে ভাবে কি হয়তো আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেই অনেকে আঁকার ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করে পরে বলি যে না যে তুমি তুমি পাশাপাশি আমি জবও করি তখন আমার দিকে তাকায় থাকে আচ্ছা আপনি জবও করেন তার মানে আপনি পড়াশোনা করেছেন পড়াশোনা করতেন তাহলে এইগুলো করতে হতো না আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হাসতে হাসতে মনে বলতেছে আপু আপনি কি ফাইভ কমপ্লিট করেছেন আমি বললাম না আমি তো মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি বলে এটা কাকে বলে আমাকে ও আচ্ছা তুমি বুঝো না 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 আমাদের এখানে তো এত পড়াশোনা কেউ করে না মানে এখন তো শুধু বিজনেস এর কথা বলছি আমরা বাট আপনার লাইফে চলতে ফিরতে কাপড় চোপড় নিয়ে নিশ্চয় অনেক বাধা আসছে অনেকবার অনেক সকালেও আমি গাঠি হাতে নিয়ে আসলাম 
In fact, I am going to the program. I am এবং একটা বস্তা আমি সুন্দর মতো ধরে চলে গেলাম যখন আমি কাজ করি আমি মেনেই নিয়েছি আমি কামলা আমি আমি খুশি আমি কামলা এক্স্যাক্টলি আর একটা যেটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের সমাজে এখন কিছুটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে রাজধানীর দিকে চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু মফসলার দিকটা কিন্তু এখনো ওরকমই রয়ে গেল মানে এই যে কুষ্টিয়াতে বলো যশোরে বলো বা এমন কি চট্টগ্রামে একটু পরিবর্তন কিন্তু আসছে একটু একটু আসছে কিন্তু আমাদেরকে মানুষ দেখতে পছন্দ করে আমাদের প্রথম পরিচয় কি অমুকের মেয়ে তারপরে পরিচয় হচ্ছে অমুকের বউ তারপরে পরিচয় হচ্ছে অমুকের মা তাহলে আমি আমি ওয়ালি না আমিটাকে আমার আমার নিজের পরিচয়টা কি इवन আমি আমার প্রতিষ্ঠানের নাম সবাই রাখে বাচ্চার নামে বা অন্য কোন একটা নাম রাখে আমার নিকনেম কিন্তু ওহি আমি নিজে আমার কথা হচ্ছে ভাই নাম হলে নিজেরটাই হোক না সো আমার উদ্যোগের নাম অভিস্কার কারণ আমার নিজের নাম অভি তো এইখান থেকে আসলে অনেক কিছু শেখার আছে যেমন মনে করো আমার একটা ছেলে ও আমি ওকে একটু দূরে রেখেই পড়াচ্ছি সেটারও কারণ আছে কারণ আমাকে এমন ব্যস্ত থাকতে হয় এই যে ঈদের মধ্যে ফ্যাক্টরি থেকে অলমোস্ট আমার বাসায় ফিরতে তিনটা চারটা রাত বেজে যায় মানে এইটা একটা সুবিধা হচ্ছে ফ্যাক্টরিটা আমার নিজেদের বিল্ডিং এর মধ্যেই তো বাইরে থেকে ক্লোজ থাকে তো আমি রাতে কাজ করলে আমার আমার ক্ষেত্রে সেই সুবিধাটা আমি পাচ্ছি এখন বর্তমানে তো ওকে ও একা একা খাচ্ছে কিভাবে ঘুমোচ্ছে কিভাবে ও টেক কেয়ার করাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি 100% ওকে দিতে পারছিলাম না আর ওইখানকার ওয়েদারটা ভালো ও দার্জিলিং পরে তো ওরও পছন্দ হলো জায়গাটা ও নিজে থেকে আগ্রহ করে যেতে ছিল এরকম না যে ওকে পানিশমেন্ট সরূপ পাঠানো হয়েছে অনেকে মনে করে আমার ছেলেটা খুব ঠান্ডা খুব শান্ত খুব লক্ষ্মী তো ওর খুব ভালো লাগে আমরা একসাথে ফুলকপির বড়া শেষ করে ফেলেছিলাম অনেক ফুডিও তুমি তো জানো তো ও ওইখানে এত বেশি পছন্দ করেছে যে ওইখানে আমি ওকে রেখে আসলাম তো আমার একটা বান্ধবী খুব ক্লোজ বান্ধবীর মা আমাকে বলছে একদিন আমার দোকানে এসে যে তুই কেমন মা তা আমি বলছি এটার মানে তো বলছে তুই কেমন মা তা আমি সে কেন বলছেন বলে কি তুই এতটুকু ছেলেকে তুই অত দূরে রেখে আসলি তো তখন আমি তা আমি আবার খুব সুন্দর জবাব দিই তো তা আমি তাকে জবাব দিলাম আমার ছেলে আপনার বাসায় দুই দিন ছিল তো বলে না দুই দিন খেয়েছে বলে না তাহলে আমি জন্ম দিলাম আমি বড় করলাম আমি খাওয়ায় পরে মানুষ করছি আমি আপনার মায়া লাগছে বিষয়টা কেমন না মানে ওর ভালো মন্দ আমি বিবেচনা করব আমি মা হতে পারে তুমি আদর করতে পারো হতে পারে অন্য সবাই আদর করতে পারে কিন্তু আমার থেকে বেশি কি আমার সন্তানকে কেউ বুঝবে এটাই হচ্ছে প্রবলেম ওর জন্য কোনটা ভালো আমি বুঝবো এক্স্যাক্টলি এই যে আপনি একটা কাজ করলেন মানে হোস্টেলে দিলেন সে চেয়েছে হ্যাঁ এবং তার ভালো আসলেই তো দার্জিলিং এ সে হোস্টেলে আছে সে খাবার দাবার সবকিছু নিয়ম একটা রুটিন একটা সুন্দর রুটিন মা ডিসিপ্লিন চলছে তারা তো আমি ওইটা দেখেছি যে মারা হ্যাঁ মানে যে প্যারেন্টস বাইরে দিচ্ছে হোস্টেলে দিচ্ছে দোষ এসে পরে মায়ের উপর না মা হচ্ছে নিষ্ঠুর হ্যাঁ নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর মায়া দয়া নাই আমাদের মধ্যে হ্যাঁ নিজের স্বার্থের জন্য দূরে রেখে হ্যাঁ এই যে একটা এই যে একটা বাজে হ্যাঁ একটা বাধা আসলো কিন্তু আপনি বাধাটা সুন্দর করে পেরোতে পারছেন হ্যাঁ কষ্ট কিন্তু আছে যে এভাবে বলবে কেন তাই না আপনি জায়গায় জায়গায় কষ্ট তো লাগে তাই না আপু তবে আমার ছেলেটা কিন্তু মানে আমাকে শিল্ডের মতো রাখছে আর কি ও আমাকে খুব সাপোর্ট করে এবং ও বলে যে না আমি পছন্দ করে গিয়েছি আমার মা তো আমাকে পাঠায়নি এটা সত্য কথা ওর ভালো লেগেছে দেখেই আমি ওকে ওখানে হ্যাঁ আর ওখানে মোমোজ খেতে পারে ও খুব পছন্দ ওদের স্কুলে খুব ভালো খাবার নিজের খেতে আপনি যখন বিজনেস করছেন তখন ফ্যামিলি থেকে বলে নাই কেউ যে জব করছো না কেন বা অনেকে তো বেশিরভাগ আছে যে সরকারি চাকরিতে ঢুকো ট্রাই করো এই করো এরকম করো বাধা কি কখনো পেয়েছেন হ্যাঁ আমার আম্মু নিজে গতকাল আমাকে বলছিল যে একটা গভর্নমেন্ট জব কি করা যেত না 
जे निजे मालिक ठीक है अपनी अन् कारो अंडारे ना तो भलो तईना अनेक भलो कंतु क्यों जानी पैरेंट्सरा जमन हजबैंडर कथा बोल तरह पैरेंट्स मैं ये इंडिविजुअल खूब स्वाधीन भावे इंडिपेन्डेंटलि क्ज कर एप्रिसिएट करना एप्रिसिएट कर चाक्री कर चाक्री कर लेप्रिसिएट कर तईना मैं ये प्रश्न मैं चाकर चाहते कि ये भलो ना हमें ये नहीं अवश्य अवश्य आलाप करब एक छोट बरती नहीं आस छोट एक बरती कौन जाबे ना हमारे साथ ही थक नियर प्रेजेंस नेक्सास लेडिज क्लाबर आड्डा आबा आमंत्रण हमारे आड्डा अनेक जमे गलरेडी जूमे बंधुरा जयन कर फेले अपनारा जरा साथ्डा दीते चान तीन जूमे चले आसन जूम आई डी एम पासवर्ड देव आज स्क्रिने जूमे चले जाए डेजी आपू हाँ भलो आई भलो आने क्या आसन आलोदी नाम लिखे दें अप्प लिखा नाम आपनी बोलें मुखे बोलें मुखे बोलें आनमी हैं आपने नाम टा बोलें इसी आमर नाम स्वीटी रिमझिम स्वीटी रिमझिम बा नाम टा तो खूब शुंदर अच्छा आपने शायद कथा हो बस 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 आगे आपने यहाँ को म्यूट करते पारें आगे एक टू डेज़ी आपूर काट से जाए डेज़ी आपू हैं लाइफ़ तो अनेक बाधा आश्च अभी धोने बाद जाना है अपना के शाहो अपना तो डीडोग्राही शौंचालो ना इटा खूबी मुक्त होकर आश्वाकोल जे नारी उद्योग तरह सामने बोझ आते हैं अभी अशुभ को धोने बाद जाने उन्हें शाहोशी को ताजुरनो तो आपके जे प्रश्नों टा करा हुआ थे जे रीसेंट कोनो बाधा ऐसी थी ना अभी एक हेत्र बोल बा अमार बाधा डिंगी है और एक भावे शोमोई बेर करे उन्हरा एक भावे उद्दोपता हुए चल आम्रा जरा चाकरी कोरी ना जरा निजों शुद्धोगे निजी देर कौर्मो स्वास्थ्यन कोची आमी प्रथम इस जनाए शेषकोल नाली देर के जरा निजे देर के शाहुशी को तर पुरी चुवे दी एक टा प्लेटफॉर्म तोरी कोरी नहीं चल ज जे नारी रा शाबुलम भी होगी, जे जे टुकु पारी, आमी एकदम बड़ो उच्चो माने बिजनेसमैन होलम ना, किंतु आमी जे टुकु शाद्धिर मोद्दे रोए थे, निजे बुद्धि रीये, आमी आमर बैकरुत्तो घुसते पारी, निजे एक टा आईडेंटिटी तो इरी कुत्ते पारी, तो आमी ये शॉकल नारी देर के नारी दिवोशेर ज चमत्कार हमारे फ्रेंड रह जो कौन स्टूडियो ते चिलो तो खुद अभी चिलाम शाम शाम ताका है ना एक बीच था कि ताई अच्छा 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 आपनी आपनी बाय प्रोफेशन की किचु कौन है मने कोनो बिजनेस कौन है बाज जॉब कौन है 
আমি এখন এন্টারপ্রেনার বাট এর আগে হচ্ছে আমি এমবিএ করেছি মাস্টার্স করেছি ম্যানেজমেন্টে অনার্স মাস্টার্স তারপর ব্যাংকে ছিলাম একটা গ্রুপ কোম্পানিতে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অ্যাডমিন ছিলাম দেন হচ্ছে গিয়ে বিডি ফাইন্যান্সে বেশ কিছুদিন জব করেছি যেটা হয়েছে আমি ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট পাইনি আমি বাচ্চাকে কার কাছে রেখে যাব এইটার থেকে আমি জবটা কুইট করি তারপর হচ্ছে বেশ কয়েক বছর আমি জবে ছিলাম না কোনো কিছুর সাথেই জড়িত ছিলাম না বাচ্চা যখন একটু বড় হয়েছে তখন আমার মনে হলো যে আমার বাচ্চা দুটোকে আমি নয়টা পাঁচটা জব করলে সময় দিতে পারবো না ওদের বেড়ে ওঠা একটু সমস্যা হবে তো সেই জন্য ভাবলাম যে আমি একটা উদ্যোগ শুরু করতে পারি আচ্ছা সেই জন্য উদ্যোগ শুরু করেছি আমার সাথে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে নিজের মতো করে নিজে বিজনেস শুরু করেছেন এটা খুবই ভালো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আপু আচ্ছা নাফিয়া তুজ জাহান আপু নাফিয়া তুজ জাহান আপু সকল বাধা পেরিয়ে আমরা নারীরা এত যে সাহস করে এগিয়ে যায় হ্যাঁ এই যে এগিয়ে যাওয়া দেখে যেসব নারী মানে আন্ডার প্রিভিলেজ যেসব নারী আছে আর কি মানে তাদের তাদের কি ভালো লাগার কথা এবং তারা কি আমাদেরকে দেখে ইন্সপিরেশন পাওয়ার কথা এটা শুনতে চাই একটু আপু এটা তো অবশ্যই আমি এখন আমি দুই হাজার চোদ্দোশ থেকে আর কি জব করছি অনার্স মাস্টার্স পড়াশোনা থাকা অবস্থাতেই তো দেখা গেছে আমি জবটা শুরু করার পরপরই আমি আমার প্রথম বেবি আসে তো বুঝতেই পাচ্ছেন প্রাইভেট কোম্পানিতে জব সংসার বাচ্চা সবকিছু সামলাই কিন্তু আমি জবটা কন্টিনিউ করে যাই কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যদি জবটা ছেড়ে দেই পজ দেই তাহলে কিন্তু আমি ওখানেই থেমে যাব হয়তো বা আমি শুরু করতে পারবো না এটা যখন আমি আসলে এখন পর্যন্ত আমাকে যারা দেখে তারা অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করে যে হ্যাঁ তুই তুই বা তুমি এটা কিন্তু ভালোই করছো যে তুমি যদি ওই সময়টা জবটা ছেড়ে দিতা তাহলে কিন্তু তুমি আর সামনের দিকে আগাতে পারতা না বা আমি নিজেও সেটা ফিল করি যে হয়তো বা সম্ভব হতো না এখন অনেকেই বান্ধবীরা বলেন কাছের মানুষজন বলেন সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে সবাই খুব প্রশংসা করে যে না এটা খুব ভালো একটা কাজ করছো আমাদেরও এরকমই করা উচিত ছিল অনেকেই বলে আচ্ছা ওই সময় যখন আপনি জব ছাড়ছিলেন না ওই সময় বাধা আসেনি ফ্যামিলি থেকে অবশ্যই বাধা তো থাকবেই মানে একটা আমি প্রাইভেট জবে তো আসলে অত সময় দেয় না মানে ছুটি ম্যাটার্নিটি লিভ তো অত দেয় না তো চার মাস আমি ছুটি পেয়েছিলাম আমাকে বাচ্চার যখন বয়স আড়াই মাস তখন থেকেই কিন্তু আমাকে জবে জয়েন করতে হয়েছে তাই আচ্ছা হ্যাঁ ওদিকে দুই মাস বাচ্চাকে রেখে আসলে আমার জন্য যাওয়া অনেক অনেক কঠিন ছিল সংসার সামলানো তারপর হচ্ছে বাচ্চা প্লাস জব জবের তো একটা টাইম মেনটেন করেই চলতে হবে তখন আমি টেলিটক টেলিটকে জব করি কাস্টমার সার্ভিসে তো বুঝতেই পাচ্ছেন সেখানে আরও টাইম শিডিউল অনেক কষাকষি ছিল করা করি তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে ভীষণ কঠিন সময় পার করতে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ দেখতেছেন <laughs> আপনার বাধা পেরোনোর গল্প তো আমি জানি কিন্তু ওই সময় যখন আপনি একা একা আপনার যে ডিসিশনটা নিয়েছিলেন সেই সময় কি আপনাকে সাপোর্ট করার মতো কোনো মানুষ ছিল যে আপনার বাধা 
অনেক এসেছে সেটা আপনি বারবার বলেছেন আমরাও জানি কিন্তু বাধাগুলা পেরোনোর জন্য একটা শক্ত মন মানসিকতা নিয়ে এগুতে হয় ওটাতে আপনি কারো সাপোর্ট পেয়েছিলেন কিনা জি আপু আমি অবশ্যই সাপোর্ট পেয়েছি আমি দুইটা মানুষের সাপোর্ট পেয়েছি সেটা হলো আমার হাজব্যান্ড সে আমাকে ওই সময় অন্তত পক্ষে ওই সময় খুব সাপোর্ট করতো যে মানসিক একটা সাপোর্ট যে না তুমি পারবে আর যে মানে যে যা বলুক তুমি তোমার মতো করে কাজ করো এটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না এবং আমার একটা আপু আছে রুনা আপু ওই আপু অনেক অনেক মানে ও শুধুই বলতো ফোন করে বলতো যে তুই কারো কথা কান দিবি না মানুষ তুই যখন একটা কিছু করতে যাবি যত কিছু ভালো কিছু করিস না কেন মানুষ তোকে বলবে যে এটা করছে জব না করে এটা করছে কিন্তু মানে তুমি যদি আমাকে আপু একটা কথা বল তুমি যদি স্বর্ণের বিজনেস করো তা তারপরে মানুষ তোমাকে বলবে যে স্বর্ণ বিক্রি করে খাও এরকম কথা মানুষ তোমাকে বলবে তুমি নারী তাই কিন্তু তোমাকে এই সব কথা কান না দিয়ে তোমাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে তখন আমার কাছে সত্যি মনে হয়েছে যে সব বাধা পেরিয়ে ধৈর্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারলে আমি সফল হব আদারওয়েজ আমি কোনো কিছু করতে পারবো একদম একদম জানেনি আমি কত স্ট্রং মানে এই সব কান কথা আমি নেও না কানে কান পর্যন্ত আমার পৌঁছাই না আমার ব্রেনের উপর দিয়ে চলে যায় আমি আমার মতো করে রেল লাইনের মতো চলছি আমাকে কেউ দমাতে পারেনি পারবেও না আর এখন তো পারবেই না একদম দাবায় রাখতে পারবে না কেউ আরো অনেকে আছেন অনেক বন্ধুরা আমাদেরকে জয়েন করেছেন একটা বিরতির পরে আবারও আড্ডা দিতে আসছি নেক্সাস লেডিস ক্লাব থেকে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি যাচ্ছি আর এক্ষুনি ফিরছি নিউর প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আবারও আমন্ত্রণ আরও অনেক বন্ধুরা চলে আসছেন আমাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য আপনারা যদি আড্ডা দিতে চান তাড়াতাড়ি চলে আসুন জুমাইড এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে অনেকেই তো আড্ডা দিয়ে দিয়েছেন আমি একটু স্বপ্ন আলম আপার কাছে যাই আমার ফেভারিট স্বপ্ন আলম আপু যে খুব সুন্দর কচুর আচার বানাতে পারে কচুর আচার কচুর এবং কচুর আচারটা অনেক মজা নারকেল কচুর সাদা অংশটা নিয়ে করি বুঝছো ভক্ত অংশ বাদ তুমি মানে চাইলাম ওটা দিতে পারো খুবই খুবই জোশ তাই না খুবই জোশ আমার কচু জাতীয় সব কিছু পছন্দ ও হ্যাঁ কি বুঝিনি বলতে সেদিন তোমার কত সুন্দর লাগছে খুব সুন্দর একদম বেশি সময় তো পেলাম না তোমার কাছে কই যা আবার ফুরুত ফুরুত তোমার কোনি হয়ে ঘুরছো ভালো লাগছে বুঝছো ও নাচেন না একটু করে আমি দেখাইলাম না আমি একটু নাচতেছি আপনিও নাচেন সমস্ত প্রোগ্রামে থাকবো তোমাদের সাথে থাকবো তোমরাও থাকবো আমাদের সাথে সবাই আমরা বন্ধু সুন্দর মন মানুষকে নিয়ে চলবো এই এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় একদম নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আপনার বাধা করে গল্পটি শুনতে চাই হ্যাঁ বলেন বলেন হ্যাঁ আপা প্রথম তো অনেক বাধা ছিল যখন বাচ্চা হয় তখন তো সব ছেড়ে দিয়ে একদম ঘর কোনা হয়ে যায় সে তখন একটা বাধা কাজ করতে গিয়ে চাকরি ছেলে কেমন লাগে একটা নিজের একটা জগৎ থেকে যখন নাকি চার তেলে বন্দি হচ্ছিলাম বন্দি হয়ে যায় তখন তো একটা দুর্বিষ জীবন যতই বাচ্চা এসে মা ডাকুক তাও তখন একটা সময় হয় কি মনে অজান্তি মনটা খারাপ হয়ে যেত যে আমার সাথে যারা তারা কোথায় চলে যাচ্ছে যাই হোক তারপরে যখন উদ্যোক্তা জীবন শুরু করলাম তখন আরো একটা বাধা আমি ব্লগ বা টেক স্কিপ সমস্ত কাজে মোটামুটি হ্যাঁ হস্তশিল্পের উপরে যা আছে 
পারি এই কাপড় আলি এই সেই বলতো হ্যাঁ বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদের জন্য আনতে যেতাম না কাপড় টাপড় নিয়ে একটু দেখাতাম গার্জেনদের এগুলো আমি করি যদি আপনার মনে চায় তাহলে একটু উঠতে পারেন নিতে পারেন এরকম তো একটা কথা নাম উঠে গেল আমার হাজবেন্ড তো বলে তুমি উৎপাদ বন্ধ করো পাঁচ হাজার টাকা আমার থেকে বেশি নাও তো এই সমস্ত তুমি হাতে নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াইতে পারবে না আর যখন কথা বলছি সব স্পিকারে থাকে ছেলে হোক মেয়ে হোক কোনো ব্যাপার না যখনই করে তো এখন আর একটু প্রবলেম হয় না এখন মানে আগের থেকে একটু অবস্থা ভালো আর কি ফ্যামিলির অবস্থা যে চিৎকার চাচামাচি করতে পারবা না এইসব জিনিস নাই যে আপনার কাছ থেকে এমন কারো গল্প শুনতে চাই যে আসলে অনেক বাধা পেরিয়ে নিজেকে এখন একদম স্ট্যাবল একটা জায়গায় এনেছে এরকম অনেকের সাথে কিন্তু আমাদের পরিচয় আছে তাদের গল্প আমরা জানি তো আপনার কাছ থেকে সেরকম কারো গল্প শুনতে চাই ছোট করে শুভ সন্ধ্যা আপু সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অনেক সুন্দর একটা বিষয় বিশেষ করে আমি বলবো নারীদের জন্য হ্যাঁ প্রতিটা ক্ষেত্রেই তারা বাধাগ্রস্ত হয় একদম জন্ম থেকেই আমি বলবো জন্ম থেকেই ওরা বাধাগ্রস্ত জানতে চাই ছেলে হবে না মেয়ে হবে সরকার যেটা বন্ধ করে একটা আইন করছে না আমি অনেক খুশি কাউকে আর দেখতে হবে না বলতে হবে না তো যাই হোক আমার পরিচিত এরকম একজন আপা আছে আপাটার সাথে হচ্ছে একটা স্কুলে আমার একদিন পরিচয় হয় আমার মেয়ের স্কুলে ছোট তখন মনে হয় মনীষা খুব সময় তো থ্রি ফোরে পড়ে তো আপার সাথে একদিন গল্পে গল্পে কথা হচ্ছে যে এরকম আমি অনেক কাজ পারি আপা কিন্তু কোনোভাবেই ফ্যামিলি থেকে আমাকে কিছু করতে দিচ্ছে না তাই আমি বললাম আপা আপনি আসলে যেই ফ্যামিলিতে থাকেন ওরা তো আপনার সবচেয়ে আপন ওদের আগে আপনার হচ্ছে বুঝাইতে হবে যে আমি আসলে এটা করতে চাই বা এটাতে কোনো প্রবলেম নাই বা তোমরা চাইলে আমার সাথে থাকতে পারো আমাকে দেখতে পারো যে আমি কোথায় যাচ্ছি কি করতেছি মানে হাতের কাজগুলো অনেক ভালো পারে রান্না বান্না অনেক ভালো করতে সেই কবে কার কথা এখন তো উদ্যোগটা ঘরে ঘরে তো তখন হচ্ছে আমি আপাকে বললাম যে আপনি হচ্ছে হাতের কাজগুলো না ঘরে বসে বসে করেন করে দেখেন যে আশেপাশে কেউ নিচ্ছে বা একটা টেইলার্সের সাথে যোগাযোগ করেন যে ওখানে দিলে ওগুলো বিক্রি হয়ে যাবে দুই একটা হইলেই দেখবেন যে বাজারে জানাশোনা হয়ে গেছে যে ওই আপা এগুলো সেল দিচ্ছে এই দোকানে তো মোটামুটি উনি না মানে আমার এত ভালো লাগে এখন মনে করলে আজকে খুব ভালো লাগতেছে এই প্রশ্নটা শুনে যে উনি সেই যে শুরু করলো একটু একটু করে অনেক ভাতা পাইছে ঘরে বাইরে বাবার বাড়ি জামার বাড়ি বাচ্চা জামাই সবাই যে এগুলো কি শুরু করলো সে ফ্যামিলিতে সময় দিবে রান্না বান্না করবে বাচ্চা পালবে তো উনি ফাঁকে ফাঁকে না বিশেষ করে রাতে বসে এগুলো করতো করে করে পরে হচ্ছে উনি আমি আবার দু একটা দোকানের সাথে ওনাকে চুপি চুপি পরিচয় করাই দিছি আমার এলাকায় তো ওই দোকানগুলিতে দেওয়ার পরে ওই দোকানগুলো তার আসলে মফসলের অতটা খুব একটা ইয়ে হইতো না দুই একটা হইতো তো হওয়ার পরে উনি আস্তে আস্তে কি করলো নিজের ঘরে একটা সেলফ তৈরি করে শুকেসের মতো ওখানে রাখা শুরু করলো এবং দুই একজন এরকম জানাশোনা হইতে হইতে মোটামুটি এখন সে মার্শাল অনেক ভালো একজন ব্যবসায়ী এবং অনেক সেল হচ্ছে এখন সে মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করে বলে আপা সেই যে বলাটা আমি কই হ্যাঁ আমার শুনলে অনেক ভালো লাগে যে সেই বলাটা থেকে আপনি শুরু করছেন এইভাবে আসলে প্রত্যেকটা মেয়েকে শুরু করা উচিত এবং প্রতিটা মেয়ে স্বাবলম্বী হওয়া উচিত স্বাবলম্বী হওয়া কেন উচিত আমি মনে করি মনে করেন অনেকে আছে বাবার আন্ডারে অনেকে আছে হাজবেন্ডের আন্ডারে সে কিছু করছে না কিছু শিখছে না শিখছে না বলতে আমি বলতে চাচ্ছি অন্যান্য কাজের কথা শুধু রান্না বান্না এসে একটা সময় যদি তার এই যে মাথার উপর যে ছাদ মানে যে হাত আছে সে যদি পৃথিবীতে নাই থাকে তখন সবগুলা ঝামেলা এসে পড়ে কিন্তু মেটার ঘাড়ে মানে বউটার ঘাড়ে যদি কিছু করে আগে থেকেই করতে থাকে তাহলে কিন্তু ঠিকই সে সুন্দরভাবে পথ চলতে পারে অ্যাটলিস্ট অনেকজনকে দেখেছি হাজবেন্ড মারা গেছে কিন্তু সে আগে থেকে কাজ করতো দেখে সে তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে সুন্দরভাবে চলতে পারছে তাই না ওয়ালিন আপু এরকম আমি তোমাকে আরেকটা সুন্দর করে গুছিয়ে বলি সেটা হচ্ছে এই যে করোনাকালীন যে সময়টা ছিল অনেক কিন্তু ছেলেরা জবলেস হয়ে গেছিল এবং আমার পরিচিত একজন ও হচ্ছে তোমার ডালের বড়ি 
তারপরে চাউলের গুড়া সরিষার তেল এরকম নদীর মাছ এগুলো দিয়ে ছোট ছোট করে বাড়ি থেকে বিজনেস শুরু করলো কুষ্টিয়াতেই আমারই আত্মীয় আমার আমি সম্পর্কে তার খালা শাশুড়ি হই তো আজকে ওর পেস্টটা এক নামে মোটামুটি সবাই চেনে ওর হচ্ছে কুহি ওর পেজের নাম কুহি কুহি কোহিনুর তানভীরর নাম সেটা থেকে শর্ট হয়ে কুহি তো এই যে একটা মেয়ে হয়ে ওর দুইটা জমজ মেয়ে একটা ছেলে তিনটা বাচ্চা গ্রামে থেকে এই যে এত সুন্দর করে যে একটা বিজনেসে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে এখন আল্লাহ রহমতে আমরা যারা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি মোটামুটি তার পেস্টটা কম বেশি আমরা সবাই দেখে থাকবো আপনি তো কুহি চিনেন আমি নামটা চেনা চেনা লাগছে না কারণ ওর মোটামুটি প্রোডাক্ট খুবই ভালো মানে আমার আত্মীয় হয় দেখে আমি প্রমোশন করছি এরকম কিছু না আমি নিজে ওর খাবার পছন্দ করি এইটা গেল একটা ব্যাপার আর একটা জিনিস এই যে করোনাকালীন সময় যে আমার চাকরিটা চলে গেল সে কিছু করছে একটা মেয়ে হয়ে পুরো যে সংসারের হালটা সে টেনে ধরল পরিশ্রম করতে হয়েছে তো হ্যাঁ আর আজকাল যে মানে এই ব্যাপারটা আস্তে আস্তে কিন্তু খুব পজিটিভ দিকে যাচ্ছে আগে যেরকম চিন্তা করত যে মেয়েরা এটা করছে মেয়েরা এটা কেন করবে এবং আর একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখেন আপনি যে বলছেন একা এক হাতে হ্যাঁ বিজনেস সামলালো এবং সে কিন্তু ঘরও সামলাচ্ছে এক দুটো একসাথে করছে এবং তুমি জানো যে টুইন বেবি মানুষ করা কত কষ্ট মানে দুইটা একই বয়সী ছেলেটাও খুব বেশি গ্যাপের না তো দেখা যাচ্ছে একে হাতে এসে তার হাজব্যান্ড শ্বশুর শাশুড়ি তারপর সব কিছু মিলিয়ে সব করতে পারে তো এরপরে আমরা আর একটা জিনিস যেটা আমরা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন নিজেরা যে হাসিনা পুজে কথাটা বলল যে আমরা হচ্ছে চাব কেন হাত পেতে চাইতে হবে কেন আমি ইদানিং আবার খুব রিলস করি তো রিলসে একটা ভিডিও ঘুরছে যে আমার মানি ব্যাগে টাকা ছিল কোথায় গেল তো বউটা এসে বলছিল যে আমি একাই নিয়ে নিয়েছি তো হাজব্যান্ড এসে বলছে যে আমার কাছে চাইলেও তো পারতে তো তখন বউটা বলছে কি আর কতদিন হাত পাতবো ভাবলাম একটু স্বাবলম্বী হই তো এই যে ব্যাপারগুলা যে খুব ফানি লাগে আমার ইয়েগুলা যে মানুষ মানে মেয়েরা সারা জীবন কি চাইতেই হবে হাত পাততেই হবে আমি যখন নিজে আমি পাঁচ টাকা রোজগার করি আমি হালাল ইনকাম করছি কারোরটা আমি মেরে খাচ্ছি না আমি কাউকে ঠকাচ্ছি না আমার প্রোডাক্টে যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে সাথে সাথে বললে আমি সাথে সাথে টাকার ফেরত দিয়ে দিই আমি সবসময় মানি ব্যাগ দিতে বেশি পছন্দ করি প্রোডাক্ট আর একটা বানায় দেওয়ার থেকে তার যাতে শান্তি লাগে টাকা ফেরত পেলে মানুষ একটা শান্তি লাগে হ্যাঁ মানুষের শান্তি আগে আমার প্রফিট পড়ে মানে আমি এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকি সবসময় আর একটা জিনিস তুমি জেনে ইয়ে হবা যে ওই যে আর একটা কি আপু জনের আগে বললো না যে ওনার বাচ্চার জন্য সে জবটা ছেড়ে দিয়েছে এখন বাচ্চাকে দুনিয়াতে উনি একা এনেছেন এটা আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল ওনার কাছে উনি যেরকম বাচ্চা সে জন্ম দিয়েছে তার বাবাও তো আছে সাথে সে যেরকম তার বাচ্চার জন্য জবটা স্যাক্রিফাইস করলো তার বাবাও তো ছেড়ে দিতে পারতো সে কিন্তু ছাড়েনি আমাদের এটা এটা হয় না না মেয়েরা হচ্ছে মেয়েদের জন্মই হয়েছে জন্মের পর থেকে আমাদেরকে শেখানো হয় যে তুমি অন্যের বাড়ি যাবা তোমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে তোমাকে সব কিছু মেনে নিতে হবে এই এই যে বাধার জিনিসটা হাসিনাপু বললো না জন্ম থেকে একদম আমি এগ্রি করি শুরু থেকেই তো আমাদেরকে একটু পেছনেই আমি নারী আমি কিন্তু সবকিছু পারি না এই এই ইয়েটা স্লোগানটাই আমার পছন্দ হ্যাঁ আমি নারী আমি সবকিছু পারি না সবকিছু আমাকে কেন আমার আমার দ্বারা সবকিছু পারা সম্ভব না আমি আসলে সবকিছু পারি না আমি যা পারি তা আমি প্রপারলি করার চেষ্টা করি দ্যাটস দ্য থিং আর কারো মনে কষ্ট না দেওয়ার চেষ্টা করি এই জিনিসটাই অ্যাকচুয়ালি স্লোগান হওয়া উচিত আমাদের আমরা আরও আড্ডা দেব একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসছি নিউর নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি যাচ্ছি আর এক্ষুনি ফিরছি সাথেই থাকুন আবার আমন্ত্রণ নিউর প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আমাদের আড্ডা তো অনেক জমে গেছে এবং অনেক অনেক বন্ধুরা জয়েন করে ফেলেছেন আপনারা যারা আমাদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠতে চান তাড়াতাড়ি চলে আসুন জুমে জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আচ্ছা আমি তখন বলছিলাম যে 
আসলে আমরা সব পারি না আমরা মানে মানুষ আমি মানুষ হিসেবে গণ্য করি আগে নিজেকে তারপরে আমার জেন্ডার মানে অবভিয়াসলি আমাদের গড়ন সব কিছু মিলিয়ে আমাদেরকে আলাদা হতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ কি সব কিছুই পারে আপুর কাছে আসি আপনার কি ভাবনা এই যে আমি নারী আমি সব পারি হ্যাঁ এরকম এরকম একটা ব্যাপার স্লোগান আছে কিন্তু আমি বলবো আমরা মানুষরা আসলে আমরা সব কিছু পারি না এটা আমাদের ল্যাকিংস বলবো না যা পারি তা আমরা প্রপারলি করার চেষ্টা করি হ্যাঁ আপনার ভাবনাটা একটু শুনি আমি সবসময় মনে করি আমি যতটুকু যতটুকু পারবো ঠিক ততটুকু পারফেক্টলি দেওয়ার চেষ্টা করব সব কিছু তো আমার দ্বারা সম্ভব না আমি তো সব কিছু পারবো না আমি একজন মা আমি একজন মেয়ে আমি একজন ওয়াইফ আমি তারপর হচ্ছে একজন বিজনেস উমেন তো এতগুলো দায়িত্ব সামলে নিজেকে নিজে তৈরি করা অনেক কিছু সেখানে বাড়তি কিছু দেওয়া তো আমার জন্য অনেক মানে অনেক অন্যরকম কিছু না ওইগুলো চিন্তা করাও তো ঠিক না আমি নারী আমি সব কিছু কেন পারবো আমাকে কেন পারতে হবে আমার সাইডেও তো একটা ছেলে আছে আমার হাজবেন্ড আছে আমার ভাই আছে ওদের দ্বারাও অনেক দায়িত্ব কর্তব্য থাকে কিন্তু দেখা গেছে কি ফ্যামিলি থেকে ওই প্রেশারগুলো মেয়েদের উপরে পড়ে না ও ছেলে বাধাগুলো মেয়েদের কাছে মেয়েদের কাছে আসে যে না ও ছেলে থাক না ওটা পারছে না তুমি এটা পারো কেন ওই যে লোড আমাকে নিতে হবে আমি বড় তারপর হচ্ছে আমি মেয়ে আমি সব পারছি আমি ঘর সামলাচ্ছি আমি ছেলে মেয়ে সামলাচ্ছি বিজনেস সামলাচ্ছি না এর পরেও যে প্রবলেমগুলো ফ্যামিলির মধ্যে বা আদারওয়াইজ যেগুলো আছে ওইগুলো সব আমাকেই দিতে হবে লোডগুলো আমাকেই নিতে হবে মানে ওই তো বললাম ফ্যামিলি হোক বা কিছু কিছু ফ্যামিলিতে কিন্তু আমি দেখলাম মানে হাজবেন্ড গুলো অনেক সাপোর্টিভ হয় এবং হাজবেন্ডের কাছ থেকে দেখে দেখে মানে বাবাকে দেখে ছেলেগুলাও অনেক সাপোর্টিভ আমার আমার বেলা তো আপনার একটু অন্যরকম আমার হাজবেন্ড যেহেতু বাহিরে থাকে তো ওই দিক দিয়ে আমি একা 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 বলতে ওই দিক দিয়ে আমি একা তাই আমার ছেলের দায়িত্ব আমার মেয়ের দায়িত্ব আমার ওই বাবা মার দায়িত্ব হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আমার আমি কি ঘর সামলানো বিজনেস সামলানো ম্যাক্সিমাম কিছু আমার উপরে পড়ে যায় তো যেটা ছাড়তে চাই যে না এটা তো আর পারছি না এটা তো আমার না ওই ওইটা আবার আমার উপরে এসে পড়ে তো তখন সে জায়গা দিয়ে বলতে চাই যে আমি তো নারী আমি তো সব কিছু নেওয়া বা সব কিছু ঠেকা নিয়ে বসে থাকি না কেন আমি নিব এত লোড একদম আপনার ভাবনাটাও একটু শুনতে চাই আপনি বলছিলেন তখন ব্রেকে যে কোথায় যেন বলা হয়েছে নারীরা মানে আইসক্রিম যেমন সবাইকে খুশি করতে পারে নারীরা ওরকম সব সময় সব দিকে সবাইকে খুশি করা নারীদের দায়িত্ব তো আপনার বর্তমানে যে স্লোগানটা এসেছে আমি নারী আমি সব পারি এটা উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে নাকি নারীদের ঘরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দায়িত্ব আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কারণ নারী ঠিক আছে এই উপাধিতে আমিও খুশি আমি নারী আমি একজন মা ঠিক আছে কিন্তু তারপরে মনে হচ্ছে কোনো দিক দিয়ে যেন সব কিছুই পারতে হবে এটাকে উৎসাহ দিয়ে আমাদের ঘরে চাপিয়ে দিচ্ছে এটাও কিন্তু এক ধরনের বাধা এক ধরনের বাধা হ্যাঁ এখন আমরা কম্পিটিশনে নেমেছি চিন্তা করা যায় যেরকম মনে করো যে আমি ইচ্ছা করলে সব পারি এখন আমারও ইচ্ছাটা করবে কিনা সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করবে করতে ইচ্ছা করলে আমি পার হচ্ছে হ্যাঁ মানে না উনি যেটা বলছিলেন মানে আসলে আমিও একমত যে এইভাবে আমাদেরকে কোনো ট্র্যাপে ফেলা ফেলা হচ্ছে এটা মানে বলে এটা ইন্সপায়ার করে যাতে একটা কাজ আপনি নিজে চিন্তা করেন আপনার হয়তো মনে হচ্ছে বাসায় যে কোনো একজনকে আপনি কোন একটা কাজ দিয়েছেন হ্যাঁ কিন্তু আপনার মাথায় থাকবে সারাক্ষণ ও কি এই কাজটা ঠিকভাবে করছে ও তুই মানে অনেক সময় ঠিকভাবে করে না মাথার মধ্যে একটা ভারী একটা ব্যাপার থাকে তখন এরকম ঘটেছে না সব সময় এক্সাক্টলি সো আমরা একটু আমরা একটু চলে যাই আবারও জুমে আমাদের সাথে আছে মুক্তি আপা মুক্তি আপা আছেন আমাদের সাথে ওবায়দা আপা আছেন আমাদের সাথে আরও অনেক আপারা আছেন হোস্টেল আপা আছেন আগে চলে যাই আমি শাহানা আক্তার আপার কাছে আমাদের খুব রিসেন্টলি ইউকে থেকে ফিরে এসেছেন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কোনো একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন আপনি আমি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আপনি যখন মানে যাচ্ছেন অন্য একটা দেশে গিয়েছেন হ্যাঁ অন্য একটা দেশে যাওয়ার পরে আমরা আসলে দেখা যায় আমাদের কালচার তো না হ্যাঁ কথাবার্তা অনেক কিছুতে ফুড অনেক কিছুতে প্রথম দিকে একটু নার্ভাসনেস ফিল হয় 
তাই না ওটাও এক ধরনের বাধা আমাদের জন্য কিন্তু আমরা সাহস করে সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারি ওই বাধাকে একেবারে পেছনের দিকে ফেলে সো আপনি কি এরকম কিছু ফেস করেছিলেন আসসালামু আলাইকুম অনেকদিন পরে জুমে আসছি আজকে অতিথিদের অভিনন্দন এখানে একজন অতিথি আছে ইশরাত জাহান তিনি আমাদের কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদপুরের ইশরাত আপুকে অনেক অনেক অভিনন্দন খুব ভালো মনের মানুষ আজকে দায়িত্ব পাওয়ার পরে কাজ করতেছে খুবই ভালো লাগতেছে আপুর প্রতি রইল অনেক ভালোবাসা আর অনেক দিন পরে নাদিয়া আপু তোমাকে এবং জুমের সবাইকে দেখে আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে আমি ব্যস্ততার জন্য যদিও জয়েন করতে পারি না আর আমার যে কোশ্চেন সেটা হচ্ছে ওখানে যাওয়ার পরে আমাদের জন্য বাংলাদেশীদের একটাই বিশাল প্রবলেম আমরা তাদের মুখের ভিতরে রাখা ইংলিশ গুলো খুব কম বুঝি যার কারণে আমাদের মুখের ভিতরে এইটা হচ্ছে আমাদের বিশাল একটা প্রবলেম তা আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা সবচেয়ে বড় ওভারকাম করি সেটা হচ্ছে আমি যখন লাস্ট 13 তারিখ আমার ম্যানচেস্টার থেকে আমি লন্ডনে আসব একা ট্যাক্সি ক্যাবে তো ওইটা আমার জন্য খুব ভয় ছিল আমি যে ওখানে নতুন চিনি না ক্যাবটা একজন ভাড়া করে দিয়েছে পর উঠার পরে উনি আমাকে ফাইন নিজের মত করে বলতেছে আমিও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমিও ওকে মোটামুটি একটা ভাবে ওকে আমি আগরে গিয়ে বুঝে দিলাম যে না ঠিক আছে আমি রাইট আসছি আপনি যান অসুবিধা নাই তো ওইটা আমার একটা টেনশনের ইয়া ছিল তো ইনশাআল্লাহ ওভারকাম করছি আর যতদিন ছিলাম যেখানে গেলাম মোটামুটি না বুঝলেও ওনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি বুঝতে পারছি আর যেগুলো ইজি এটা ভালো এটা ভালো চেষ্টা করছি थैंक यू थैंक यू सो मच আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ ওখানে বিজনেস ট্যুর সবকিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগলো আমার নতুন অভিজ্ঞতা আমি প্রায় এক মাসের মতোই ছিলাম ভালো লাগলো আর বিজনেস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারছি বুঝতে পারছি সবাই দোয়া করবেন এইভাবে বাধাগুলো অতিক্রম করতেছি ইনশাআল্লাহ সামনে আরো অতিক্রম করবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ थैंक यू सो मच রুমাপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু শুভ সন্ধ্যা নাদিয়া আপু তোমার কথা শুনে যে আমার কি কষ্ট লাগছে কত কষ্ট করে কথা বলছো ঠান্ডা নি এখন ঘরে ঘরে এই অবস্থা মানে খুব বাজে অবস্থা ওয়েদারটা খুব বাজে আচ্ছা আর স্টুডেন্ট আপনাদের অনেক অভিনন্দন আসছে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি ওনাদের কথা শুনে আমি নিজে মানে অনুপ্রাণিত হচ্ছি কারণ আমি তো কিছু করি না একটা সময় করতাম 18 সাল থেকে কিন্তু আপনি তো হোম মেকার আপনি তো হোম মেকার আপনি কেন বলছেন আপনি কিছু করেন না এটা সবচেয়ে বড় কষ্ট সবাই হচ্ছে কষ্ট আসলে কষ্ট না যেখানে ভালো লাগার জায়গা হবিগঞ্জ থেকে একা আমার মেয়েকে নিয়ে চলে গেছি বা কখনো বাদ নাই বলছে তোমার ভালো লাগে তুমি যাও ওখান থেকে তোমার মন মাইন্ড ফ্রেশ করে আসো फिरछी নিয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আবারও আমন্ত্রণ আড্ডা অনেক জমে গেছে কিন্তু আমাদের আড্ডা দিতে দিতে কখন যে সময় শেষ হয়ে যায় এখন আমরা একদম শেষ পার্টে আছি তারপরেও বলতে চাই আপনারা যারা জয়েন করতে চান এখনও একটু করে টুকুস করে চলে আসুন আমাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য আমি আবারও চলে যাই জুমে মুক্তি আপা হ্যাঁ মুক্তি আপা আসেননি কেন খুব রাগ করেছি আমার তো মেলা ছিল দুইটা মেলা সামলাতে হয়েছে 
আচ্ছা এই যে এই যে মেলা সামলাচ্ছেন বা মেলা সামলান মেলা করার জন্য হ্যাঁ যে এফোর্টগুলো দিতে হয় তার প্রত্যেকটা এফোর্ট দিয়েই তো একটা মেলা করছেন কোনো বাধা আসেনি আমরা মেয়েরা সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি যে আমরা অনেক বাধা থাকলেও আমরা সেটা পার করে আসতে পারবো আমি তোমাকে ছোট্ট একটা বলি যে ধরো আমার জীবনে প্রথম যখন আমি চাকরি করি তখন আমার প্রথম একটা বাধা আসছে তখন তো আমার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা অনেকে বলছে বাচ্চা জন্য চাকরি ছাড়ছে আর আমি বাচ্চার জন্য চাকরি ছাড়ি নাই আমি বাচ্চার জন্য ঢাকা ছেড়েছি কারণ যত কাজে মানুষ নিয়ে যায় দুই দিন পর আবার চলে আসে দুই দিন পর আবার চলে আসে চায়নাসিবার নিয়ে বগুড়া আসছি তারপরেও চাকরি ছাড়ি নাই আমাকে এমনও কথা শুনতে হয়েছে জানো বাধা আসে নাই বলল এমনও কথা শুনতে হয়েছে যে তোমার চাকরি না সংসার ও মাই গড অনেক বড় কথা শুনতে হয়েছে মানে ব্যাপারটা এম সিকিউর মতো ধরো যে আমাদের মেয়েরা তো আমাদের মেয়েরা তো অনেক কিছু অতিক্রম করে অতিক্রম করে এখন কিন্তু আমাদের মেয়েরা অনেক আগায় গেছে আমাদের মেয়েরা অনেক কিছু পারছে ঘরে বাইরে অনেক কিছু সামলাচ্ছে আর সেটাই সেটাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ তোর আপু আপনি তো যতবারই আসেন আমার সাথে কথাই বলেন গান শোনান আচ্ছা বলেন 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 শুনতে চাই আপু আসলে না মেয়েদের আসলে যা আপুরা বললেন না মেয়েদের আসলে সব কিছুতে বাধা কিন্তু তারপরে কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের নিজের সাহসে বলেন আর আকাঙ্ক্ষাই বলেন বাসনায় বলেন আমরা কিন্তু ওটা পেরিয়ে যাই যেমন দেখেন আমি কিন্তু আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা হয়ে উঠেছিল বাট আমি এই এক মাস থেকে এত ইয়ে পাচ্ছি কি বলবো বাবাই বলে আজকে আমি সব বাধা ছাড়ে আমি এখানে বসছি যে আজকে আমি বসবই তো এটা হলো আসলে নিজের ব্যাপার বাধাটা আসলে অতিক্রম করার মতো পরিস্থিতি পরিবেশ নিজেকে সৃষ্টি করতে হবে আমরা এগিয়ে যাব একদম তাহলে বলতে পারবো আমরা নারী সব পারি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ গান কি শোনাবেন নাকি শোনাবেন না বলেন এখন সময় যে নাই আপু বলবো একটু ছোট্ট করে ছোট্ট করে চার লাইন হলেও হবে আচ্ছা ঠিক আছে আপু জীবন আনন্দ হয় সংসারে আজ আমি সব কিছু ভুলে যেন করিলে তুমি অত বিশ্বাস ভালোই আছো কবিতা পড়া সে বনলতা সে হয় জীবন আনন্দ হয় তাদেরকে দেখে কিন্তু অন্যরা ইন্সপায়ার্ড হয় অনেক বেশি তাই না এই যে আপনারা যারা এখানে আছেন যারা ওখানে আছে যারা যারা নিজেদের কথাগুলো বলছে আর যারা দেখছেন তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা খুব ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে এই জন্য আমার ভালো লাগে আপনাদের সবার সাথে খুব কথা বলতে একটু চলে যাই খুকু আপুর কাছে খুকু আপু হ্যাঁ আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম কেমন আছেন বলেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ছোট করে আপনার কাছ থেকেও শুনতে চাই বাধা তো আসে বাধা পেরোনোর স্টাইল এক এক জনের কাছে এক এক রকম আপনি কিভাবে আপনার বাধা পেরিয়ে গেছেন বলেন 
আপু বাধা আমাদের জীবনের সাথে কতগুলো না ডায়লগ আছে নাটকের ডায়লগের মধ্যে কিছু ডায়লগ আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে সেটা কি জানেন তুমি এটা পারবে না তোমার এটা করা ঠিক না তোমাকে দিয়ে হবে না এই যে তিনটা কথা আছে না আমাদের মেয়েদের জীবন একদম ছোটবেলা থেকেই মনে হয় হ্যাঁ মানে নাটক সিনেমাতে কিন্তু রিয়েল লাইফ থেকে ডায়লগ গুলো আসে সেটা ডায়লগ থাকে না যে তোমাকে দিয়ে হবে না তুমি এটা পারবে না তুমি এটা করতে পারবে না তো এই কথাগুলো আমার জীবনে খুব খুব ছিল ছোটবেলা থেকেই ছিল কারণ একটু অনেক সমস্যা ছিল আমার স্পন্ডালাইজের প্রবলেম ছিল স্পাইনাল কর্ডের কালো ছিলাম অসুস্থ ছিলাম তুমি পারবে না কালো ছিলাম তোমার বিয়ে হবে না তুমি লেখাপড়া শেষ করতে পারবে না তোমাকে দিয়ে হবে না আমার ভিতরে থেকে একটা জেদ ছিল আমি মনে করি প্রতিটা মেয়ের ভিতরে জেদটা থাকলে এই যে পারবে না হবে না এই ব্যাপারটাকে এই ব্যাপারটাকে আসলে পজিটিভলি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওবাইদ আপা আমি তো শেষ পর্যন্ত থাকতে পারিনি তারপর প্রশ্নটা বলে ফেললেন আপু কি প্রশ্নটা আর কি প্রশ্ন আমি কি আমি কি পরীক্ষা নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে আমি যখন বলবো যে আমি এটা পারবো না আমি পারি না এটা তখন আমার হাজবেন্ড আর ওইটাকে পারার জন্য অস্থির হয়ে যায় এইখানে লেগে যায় তখন তর্ক সবাই পারে তুমি পারবা না কেন আমি কি সবাই কি আমি কি সবাই কি অবায়দা নাকি আমি সবাই ওর মতো ওই দূরে যেতে বলবে যদি বলি যে আমি একা যাব না ওখানে যাব না যেখানে চিনি না আমি ওখানে একা যাব না এগুলি নিয়ে লাগে তো এরকম আর কি ওই যে ওই কথাটা আসলে ঠিক যে নারী আমি নারী আমি সব পারি না আমি ওটা পারবো না আমি ওটা করবো না আমার ওটা ইচ্ছা নাই ও বলবে কি কেন পারবা না তুমি ওকে যেতে বলবে ও বলবে কি তুমি পারবা একাই পারবা আমি পারবো না আমি ওই জায়গায় একা যেতে পারবো একদম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা হোস্টার আপা মৌসুমী রয় ছোট্ট করে আপনি একটু বলতে পারেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন ছোট্ট করে আমরা শেষের দিকে হ্যালো হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমি মৌসুমী রায় আমি এর আগে একদিন জয়েন করেছিলাম আজকে জয়েন করেছি ওই যে আপনাদের ওখানে গেস্ট হিসেবে গিয়েছে ইসরা তাপু ইসরা তাপু আমাকে ইনভাইট করেছে WhatsApp এ লিংক পাঠিয়েছে বলল যে আজকে প্রোগ্রাম আছে চমৎকার আপুর জন্য আমি বাসায় আসছি মাত্র এসেই ঢুকছি আবারও জয়েন করবেন প্রতিদিন পারলে জয়েন করবেন আমরা প্রতিদিনই কিন্তু আড্ডা দেওয়ার জন্য আসি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এত সুন্দর করে আড্ডা দেওয়ার জন্য হ্যাঁ ওয়ালিন আপু আপনার কাছ থেকে যেতে যেতে কিছু শুনতে চাই যদি নেক্সাসের জন্য কিছু বলতে চাই আজকে টপিকটা ছিল বাধা পেরোনোর গল্প তা আমি শেষ করতে চাই এটা বলে যে আমাদের বাধা তো পেরোনো হয়নি এখনো মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি আমি তো বাধা পেরোতে পেরোতে ওই ট্রাই করতে করতেই চলে যাবে একদম মানে আসবে সলভ করব একটা বাধা শেষ হবে আর একটা আসবে এটার কোনো শেষ নেই এটা একটার পর একটা একটা এই যে এখন একটা বাধা চলে আসছে যে আমরা শেষ করব এটা একটা বাধা আমাদের গল্প কিন্তু শেষ হয়নি পরের প্রোগ্রামে টাইম শে এটা একটা বাধা অনেক অনেক ধন্যবাদ মানে এখানে এসে এত সুন্দর আড্ডা দেওয়ার জন্য আজকে এই মুহূর্তে আমাদের আড্ডা শেষ করতে হচ্ছে নিয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাব থেকে নিয়ে নিচ্ছি বিদায় আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নেক্সাস টেলিভিশনের সাথেই থাকবেন